《历代至上》第十二章，大卫因为基士的儿子扫罗的缘故，躲在喜格拉的时候，以下这些人就来到大卫那里，他们都是勇士，为大卫助阵，他们配备弓箭，能用左右两手开弓、甩石、射箭，他们都属便雅敏之派。是扫罗的亲族，他们的首领是亚西以谢，其次是约阿施，都是基比亚人示马的儿子，还有亚斯马威的儿子耶薛和皮利，又有比拉加和亚拿图人耶户，以及基遍人以实玛雅，他在三十人中是个勇士，并且统领那三十人。又有耶利米、雅哈西、约哈南和基德拉人约萨拔、伊利乌塞、耶利摩、比亚利亚、示玛利亚、哈律夫人、示法提亚、可拉人有以利加拿、耶西亚、亚萨列、约以谢和亚硕班、基多人。耶罗罕的儿子尤拉和西巴蒂亚，加德之派中有些人走到旷野的山寨去投奔大卫，他们都是英勇的战士，善于作战，能使用盾牌和长枪。他们的面貌好像狮子，他们敏捷的好像山上的羚羊。第一个是以薛，第二是俄巴迪亚。第三是以利亚，第四是弥施马拿，第五是耶利米，第六是亚泰，第七是以利叶，第八是约哈南，第九是以利萨巴，第十是耶利米，第十一是莫巴奈。这些都是加德支派中的军长，最小的一个能抵挡一百人，最大的一个能抵挡一千人。在正月，约旦河水涨过两岸的时候，这些人过了河，使全平原的人都东奔西逃。便雅敏支派和犹大支派中也有人来到山寨投奔大卫，大卫出去迎见他们。对他们说：“你们若是存着和平的心到我这里来帮助我，我就与你们结盟；但你们若是把我这无辜的人出卖给我的敌人，就愿我们列祖的神鉴察和审判。”当时，神的灵降在那三十个勇士的首领亚玛萨身上，他就说：“大卫啊，我们是来归从你；耶西的儿子啊。”我们是来跟随你，愿你平平安安，愿帮助你的人也都平安，因为你的神帮助了你。于是大卫收留了他们，立他们做军长。大卫从前与非利士人一起要去攻击扫罗的时候，有些马拿西支派的人投奔大卫，但他们没有帮助非利士人，因为非利士人的领袖。决定把他遣回，说：“恐怕大卫带着我们的首级归向他的主人扫罗。”大卫回到喜格拉的时候，马拿西支派的亚拿、约萨拔、耶叠、米迦勒、约萨拔、以利户、喜勒泰来投奔他。他们都是马拿西支派中的千夫长，他们帮助大卫。与他一同攻击贼匪，他们全是英勇的战士，是军队的领袖。那时天天都有人投奔大卫，要帮助他，以致成了一支大军，好像神的军兵一样。预备作战的首领来到希伯伦见大卫，要照着耶和华的命令，把扫罗的国位转归大卫。他们的数目如下。犹大支派的子孙拿盾牌和长枪的，共有 6,800 人，都预备好作战。西缅支派的子孙能作战的英勇战士，共有 7,100 人。
，立位支派的子孙中共有 4,600 人。耶和耶大是亚伦家的领袖，跟随他的共有 3,700 人，还有一个年轻的英勇战士和他家族的22个领袖。便雅敏支派的子孙中，扫罗的亲族也有 3,000 人。直到现在，他们多半支持扫罗家。以法莲支派的子孙中，在自己家族中有名声的英勇的战士，共有二万零八百人。马拿西半个支派中有记名的，共一万八千人，都来永立大卫为王。以撒家支派的子孙中，通晓时事和知道以色列当怎样行的，共有二百个首领。他们所有的亲族都听从他们的命令。西布伦支派的子孙中，能出去作战，可以使用各种兵器，行军整齐，不生二心的，共有五万人。拿弗他利支派的子孙中，有一千个领袖，跟随他们拿着盾牌和矛枪的，共有三万七千人。但支派的子孙中，能作战的。共有二万八千六百人。亚设支派的子孙中，能出去上阵作战的，共有四万人。在约旦河东岸，刘本支派、加德支派和马拿西半个支派的人中，能拿各种兵器作战的，共有十二万。以上这些战士行军齐整，一心一意。来到希伯伦，要立大卫做以色列王。其余的以色列人也都一心一意要立大卫为王。他们在那里三天，与大卫在一起吃喝，因为他们的亲族给他们预备好了。在他们附近的人，甚至以撒家、希伯伦和拿弗他利支派的人，都用驴、骆驼、骡子和牛。给他们带来了很多食物，面饼、无花果饼、葡萄饼干、酒、油和许多牛羊。以色列全境就充满欢乐。